প্রেক্ষাপটে বিদ্যুতের ঝলকানি আর সামনে ম্যাসেডন রাজ আলেকজান্ডারের মূর্তি এ যেন এক ঐতিহাসিক সমাপতন ম্যাসেডোনিয়ার রাজধানী থেসালোনিকি শহরে গত চার দিন অসম্ভব সুন্দরভাবে কাটানোর পর এবার সেই শহরকে বিদায় জানানোর পালা শুধু থেসালোনিকি শহরকেই নয় বিদায় জানাবো গ্রিসের মূল ভূখণ্ডকে বেরিয়ে পড়ব গ্রিক দ্বীপপুঞ্জের উদ্দেশ্যে আমার প্রথম গন্তব্য রোডস রোডসে যেতে হবে বিমানে করে আর তাই আমি এসে পৌঁছলাম এয়ারপোর্ট ম্যাকেদোনিয়া এখান থেকেই ছাড়বে আমার ফ্লাইট আমি চলে এসেছি থেসালোনিক এয়ারপোর্টে চেক ইন হয়ে গেছে লাগেজ আর ঠিক পনেরো এগারোটার সময় যে সময়টা দেওয়া ছিল সেই সময় গাড়ি এসেছিল আমাকে পিক আপ করতে হোটেল থেকে তবে সমস্যা একটাই সেটা হচ্ছে যে বোতলে পুরোপুরি জল ছিল গোটা বোতলটা আমাকে চেক ইন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ফাঁকা করতে হয়েছে এখন রীতিমতো হাই ঢাই অবস্থা আর আমি এখন চলেছি দশ নম্বর গেটের দিকে কারণ দশ নম্বর গেটের থেকেই আমার ফ্লাইট আর অলিম্পিকের এই ফ্লাইট আমাকে নামাবে দেগোরাস এয়ারপোর্ট রোডস দশ নম্বর গেটের কাছে এসে গেছি এখান থেকেই আমার ফ্লাইট লাগে চেক ইন বা বোর্ডিং পাস সংগ্রহ করতে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো না এই কাজগুলো নির্ঝঞ্ঝাটে হয়ে যাওয়ার পরেই এসে পড়ল আমার এজেন এয়ারলাইন্সের বিমান আর আমি চেপে বসলাম তাতে গ্রিসের মূল ভূখণ্ডকে বিদায় জানিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হবে পালা করে করে পর পর অনেকগুলো দ্বীপে যাওয়ার আছে রোডস ক্রিট মিকোনস নাকসোস বেলস সান্তরিনি একে একে সব জায়গাতে আমরা যাব আপাতত আমাদের গন্তব্য রোডস দ্বীপ মেঘমুক্ত পরিষ্কার আবহাওয়া আর বিমান টেক অফের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করল আমার ফ্লাইট টেক অফ করার সময় ছিল দুপুর একটা তিরিশ আর ঠিক সময়ে বিমান টেক অফ করল আর মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমরা উঠে গেলাম আকাশে আমাদের নিচে নীল এজিয়ান সাগর বিদায় ম্যাসেলন বিদায় থেসালো নাকি আবার হয়তো কখনো তোমার সঙ্গে দেখা হবে এজিয়ান সাগরের উপর দিয়ে উড়ে চলার পথে চোখে পড়ল গ্রিসের এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের বেশ কয়েকটি দ্বীপ যেমন হিওস সামোস ইকারিয়া এবং অবশেষে আমাদের বিমান এসে পৌঁছল রোডস দ্বীপের আকাশে রোডসের দিয়াগোরাস এয়ারপোর্টে যখন আমাদের বিমান ল্যান্ড করল তখন ঘড়ির কাঁটায় সময় দুটো পনেরো থেসালোনিকি থেকে রোডসে আসতে সময় লাগলো মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট এসে গেছি এক ঘন্টার ফ্লাইট ছিল যদিও ফ্লাইট থেকে নেমে বাইরে গরম হাওয়াই বুঝিয়ে দিয়েছে যে আমি এখন উত্তর গ্রিসের মিশ্রণ থেকে দক্ষিণ গ্রিসের ডোটেকানি দ্বীপপুঞ্জে এসে পৌঁছে গেছি যদিও গ্রিসের এখনও সম্পূর্ণ দক্ষিণ ভাগে পৌঁছয়নি সেটা আর দিন পরে পৌঁছব কিন্তু এখনই মোটামুটি টের পাচ্ছি যে কেন বলা হচ্ছে যে পয়লা জুন থেকে গ্রিসে গ্রীষ্মকাল শুরু হয়ে যায় গ্রীষ্মের তাপ আজ যথেষ্টভাবে ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে এখন অপেক্ষা লাগেজ প্লেন করার লাগেজ পেয়ে গেলে আমি রওনা দেব এখান থেকে বাস অথবা ট্যাক্সি নিয়ে দোমস প্রদোস নামক এক হোটেলের দিকে যেখানে আমার থাকার ব্যবস্থা 
দিয়াগরাস এয়ারপোর্টের বাইরেই বাস স্ট্যান্ড কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর সেখানে পেয়ে গেলাম বাস এবার এগিয়ে চললাম রোডস টাউনের উদ্দেশ্যে সেখানেই আগামী দুই দিন আমার থাকার ব্যবস্থা আমি যে হোটেলে থাকব সেই হোটেলের নাম দোমস রোদস সমুদ্রের সমান্তরালে রাস্তা ধরে যখন বাস এগিয়ে চলছিল তখন আমার বারবার মনে পড়ছিল গ্রিসে আসার সেই প্রথম দিনের কথা সেই অ্যাথেন্সের মারিনা এবং সমুদ্রের ধার ধরে চলে যাওয়া ট্রাম লাইনের কথা যদিও রোডসে ট্রাম নেই এখানে চলাফেরার জন্য বাস এবং চার চাকার গাড়ি একমাত্র ভরসা রুটস দিকে এসে পৌঁছানোর পরে মুহূর্তেই একটা অঘটন ঘটেছে অঘটনটা ঘটবে ঘটবে করছিল করফু থেকেই আমার সাথে থাকা যে বড় ট্রলি ব্যাগটা ইতিমধ্যেই তার মধ্যে এত কিছু জমেছে যে সেটা আর তার ভার নিতে পারেনি ট্রলি ব্যাগ গেল সম্পূর্ণভাবে ভেঙে রীতিমতো তার হাতল দুমড়ে মুছে একাকার অবস্থা অতএব আমি বাধ্য হলাম রোডসে এসে হোটেলে চেক ইন করার মিনিট দশেকের মধ্যেই বেরিয়ে গেলাম কাছাকাছি সুপার মার্কেট পাপু বলে একটা জায়গা এখান থেকে ছ কিলোমিটারের মধ্যে কিন্তু রোডসের বাসের কানেকটিভিটি খুব ভালো নয় এক একটা বাস প্রায় মিনিট কুড়ি তিরিশ পঞ্চাশ এরকম পরে আসে তো সেই একটা বাস ধরে নিলাম বাস ধরে ইয়ালেসোস অঞ্চলে সেখানে সুপার মার্কেট পাবো সেখানে গেলাম সেখানে গিয়ে অবশেষে আমার ব্যাগের সুরাহা করা গেল একটা নতুন ট্রলি কিনতে হলো আর এখন তাতে জিনিসপত্র আবার নতুন করে লোড করে এদিকে ফোনেরও চার্জ শেষ হয়ে গেছিল ক্যামেরাগুলো চার্জ দিতে হতো সব দিয়ে যখন অবশেষে হোটেল থেকে বেরোতে পারলাম তখন রাত্রি প্রায় নটা এখন বেরিয়েছি রোড শহরের রাত্রি আপনাদেরকে দেখাতে আগামীকাল এই রোডসের শহর কীরকম সেটা আরও স্পষ্টভাবে আপনাদের কাছে তুলে ধরতে পারবো তবে যেখান দিয়ে যাচ্ছি এটা হচ্ছে রোডসের মেডিকেল টাউন পাশেই রয়েছে একটা রাস্তা এই রাস্তা ধরে আমি বেরিয়ে চলে গেলে পৌঁছব তার বন্দর এলাকা হারবারে পাশেই সমুদ্র সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মারাত্মক গরম ছিল কিন্তু সেই গরম ভাবটা এখন একদমই উধাও হয়ে গেছে কারণ সমুদ্রের দিক থেকে হাওয়া আসতে শুরু করেছে সে হাওয়া গায়ে বেশ একটা হালকা শিহরণ জাগাচ্ছে আর আমি তারই মধ্যে এগিয়ে চলেছি রোডস হারবারের দিকে এগুলো সবই কিন্তু মধ্যযুগে যখন ক্রুসেড চলছে যারা নাইটস সেই সময়কার খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধা তাদের হাতে তৈরি করা এই শহরটার মধ্যে একটা আশ্চর্য রকমের পুরি দীঘা এরকম ধরনের একটা ব্যাপার রয়েছে সমুদ্রের ধারে নামি দামি হোটেল আর কিছুটা এগিয়ে গেলেই সমুদ্রের ধারে নানা রকমের জিনিসপত্র বিশেষত ঝিনুকের তৈরি নানা জিনিস সেগুলো কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি
আশ্চর্য দর্শন একটা শহর যেখানে মধ্যযুগ আর আধুনিক একে অপরকে ওভারল্যাপ করে যাচ্ছে এই মুহূর্তেই মধ্যযুগের দুর্গের ভিতর তার পরে মুহূর্তেই আধুনিক একটা শহরের রাস্তায় জার্মানদের কিন্তু সংখ্যাধিক্য বেশ চোখে পড়ছে বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় যেমন অধিকাংশই দেখেছি আমেরিকানদের বারবার অন্ত রোডস কিন্তু একটু ব্যতিক্রম রোডসে কিন্তু জার্মানদের সংখ্যা নেহাত কম নয় আজকের বিকেল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কেটে গেল ব্যস্ততা এবং ক্লান্তিতে তাই খুব বিশেষ ঘুরে দেখা হলো না এই শহর তবু রাতের খাবার খেয়ে হোটেলে ফেরার পথে আসুন দেখে নিই রোডসের মেডিভেল টাউনের কিছু চিত্র আজ রোডস দ্বীপে আমার দ্বিতীয় দিন গতকাল সারাদিনই কেটে গেছিল ক্লান্তি এবং ঢকলে তাই খুব ভালো করে এই দ্বীপ এই শহরকে ঘুরে দেখা হয়নি আর আজ সেই সুযোগ কোনোভাবেই হাত ছাড়া করা যাবে না তাই সকাল সকাল হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম রোড শহর ঘুরে দেখার জন্য এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো রোড শহরের দুটো ভাগ একটা নিউ টাউন আর আরেকটা মেডিভেল টাউন নিউ টাউন অঞ্চলটি তৈরি হয়েছে খুবই সাম্প্রতিককালে এবং এই নিউ টাউন অঞ্চলেই রয়েছে রোডসের বন্দর যা মান্দ্রাকি নামে পরিচিত রোডস দ্বীপের দ্বিতীয় অংশের নাম মেডিভেল টাউন বা মধ্যযুগীয় শহর শহরের এই অংশটি তৈরি হয়েছিল যখন পৃথিবী জুড়ে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ চলছে বাগদাদের খলিফা সালাউদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যখন ইউরোপ থেকে দলে দলে এসেছিল ধর্মযোদ্ধা বা নাইটদের দল এবং তাদের নেতৃত্বে ছিলেন রিচার্ড দ্য লায়ন হার্ট তাদের সময়ই তৈরি করা হয়েছিল এই শহর শহরের এই অংশটি পুরোটাই মধ্যযুগীয় পাঁচিল দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং এই পাঁচিল ঘেরা অংশের মধ্যে কোনো রকমের যানবাহন চলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তাই এই অঞ্চলটা ঘুরে দেখতে হলে আপনাকে কেবলমাত্র পায়ে হেঁটেই ঘুরতে হবে আমিও ঠিক সেটাই করলাম সকাল সকাল বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখে নিলাম শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত
মেডিভেল টাউনের বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর এসে পড়ল আমার আজকে ট্রিপের গাড়ি আর সেই গাড়ি আমাকে নিয়ে গেল রোডসের হারবারে সেখানে উঠে পড়লাম বাসে আর আমাদের বাস চালক মলডোভা দেশের নাগরিক ভিতালি সহাস্য মুখে এগিয়ে নিয়ে চলল আমাদের পরের গন্তব্যের দিকে আমাদের এবারের গন্তব্য পেতালুদেস বাটারফ্লাই ভ্যালি আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি প্রথম যেখানটায় আমরা এসেছি সেই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে বাটারফ্লাই ভ্যালি কারণ এখানে প্রচুর প্রজাপতি সমারোহ হয় যদিও আসলে সেগুলো প্রজাপতি নয় থেকে টাইগার মথ বলা হয় জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এখানে কয়েক লক্ষ কয়েক কোটি অনেকটাই উপরে উঠতে হবে পার্কটা মূলত দু ভাগে বিভক্ত একটা এই উপরের দিকে ওঠার আর একটা অংশ যেটা নিচে নামছে একটাই টিকিট তিন ইউরো তার দাম এবং সেই টিকিট নিয়ে আমরা উপরের এবং নিচের দুই অংশেই যেতে পারবো কিন্তু টিকিটটা সামলে রাখতে হবে কোনো অনেকটা হাঁটলে তবে একটা কৃষ্ণ মনস্ট্রির দিকে পৌঁছানো যাবে তবে আমি আর সেদিকে যাচ্ছি না কারণ জায়গাটা ঠিকঠাক ইম্প্রেসিভ নয় মোটেও সুতরাং শরীরের খাটনি আর এনার্জি নষ্ট করে খুব বেশি উপরে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না ফিরে যাব একটু নিচের অংশটায় দেখব সেখানে কি আছে তবে যেমন বলছিলাম এখনো পর্যন্ত রোডস হ্যাজ এ ফেল টু ইমপ্রেস মি রোডস কিন্তু আমাকে মোটেও ইমপ্রেস করতে পারেনি রাতের বেলা রোডস হারবারে যাব হয়তো সেখানে কিছু ভালো ভিডিও ফুটেজ পাওয়া যাবে এমন আশা রাখি আর কিছুক্ষণ পরে রোডসের দক্ষিণ মধ্য অঞ্চলে লিন্দোস শহরে যাব সেখানে একটা দারুণ অ্যাক্রোপলিস আছে আশা করি আমার চোখে রোডসের যে খারাপ ইমপ্রেশন লিন্দোস কিছুটা হলেও সেটা ক্ষতিপূরণ করতে সক্ষম হবে আপাতত আমি নিচে নামার পথে বাটারফ্লাই ভ্যালির নিচু অংশে এখন আমি যাব দূরে দেখতে পাচ্ছেন টিকিট কাউন্টার ওইখানে এই আপার পার্ট আর এই হচ্ছে লোয়ার পার্ট যেখানে আমি নামা শুরু করলাম এখান থেকেও যদিও একটা পথ আছে যেটা রাস্তার নিচ থেকে আপার পার্টের দিকে চলে যায় লোয়ার পার্ট মূলত এখানে ক্যাফেটেরিয়া রেস্তোরাঁ এইসব রয়েছে জানি না গ্রীষ্মের চূড়ান্ত সময় এখানে কীরকম পরিবেশ থাকে তবে এখন পরিবেশ যেমন বললাম মোটামুটি
আমাদের পরের গন্তব্য ফিলেরিমস গ্রিসে এসে ময়ূরের দেখা পাবো এটা ধারণায় ছিল না এখানে ভরপুর ময়ূর এবং ময়ূরই রয়েছে এই গোটা অঞ্চলটাতেই আমরা এখন রয়েছে ফিলে রেমোস যে আওয়াজটা শুনতে পেলেন সেটাই কে কার ধ্বনি এখানে গাছে গাছে ময়ূর নিজে এত জায়গায় গেছি ময়ূর দেখেছি মূলত নানা চিড়িয়াখানায় এবং ময়ূর যা কিনা মোটামুটি ভারতের পশ্চিম অংশের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় তা বলে গ্রিসে এবং গ্রিসের পূর্বতম অঞ্চল রোড সেখানে ময়ূর দেখতে পাওয়া এটা অন্তত আমার ধারণাতেও ছিল না প্রচুর ময়ূর কয়েকশো অন্তত হবে সংখ্যায় এখানে একটা সময় ফিলেরিমোসের অ্যাক্রোপোলিস ছিল আর এখন তার ধ্বংসস্তূপের যে সে সংসটুকু রয়েছে সেখানে বসানো হয়েছে এই বিশাল বড় ক্রস যা মূলত জানান দেয় গ্রিসের সবচেয়ে বড় ধর্ম অর্থোডক্স ক্রিশ্চিয়ানিটির কথা ফিলেরিমোসের অ্যাক্রোপলিসের চূড়া থেকে সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম সুনীল এজিয়ান সাগর দূর দিগন্তে দেখা দিয়েছে তুরস্ক দেশের রেখা আর সেদিকেই চেয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে গ্রিক অর্থোডক্স ধর্মের যিশুর পুরস্কাঠের চিহ্ন এখন আমরা চলেছি যেখানে সেটা একটা মধুর জাদুঘর পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মধুর তকমা পেয়েছে এখানকার মধু বি মিউজিয়াম কিভাবে মধু সংগ্রহ করা হয় আর মধু দিয়ে কি কি ধরনের জিনিস তৈরি করা হয় সেটা এই জাদুঘরে না আসলে হয়তো বিশ্বাস করতাম না মৌমাছির চাষ বা এপিকালচার যে রোডস দ্বীপের মানুষের জীবিকা নির্বাহের একটি অন্যতম মাধ্যম সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মধু এবং গ্রিসের সবচাইতে বড় মধু নির্মিত খাদ্য মেলিকুনি তৈরির জন্য এই মিউজিয়াম পেয়েছে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের সার্টিফিকেট চাক্ষুষ করলাম সেই সার্টিফিকেটটিও
মধুর জাদুঘর থেকে আমরা চলে গেলাম ডায়নিসিয়াস ওয়াইনারি বা মদ প্রস্তুতকারক সংস্থায় এখানেই আজকের ট্রিপে আমাদের দ্বিতীয় অ্যাডভেঞ্চার ওয়াইন টেস্টিং রেড হোয়াইট আর রোজে এই তিন প্রকারের ওয়াইনের মোট পনেরোটি স্পেসিমেন আমরা স্বাদ গ্রহণ করে দেখলাম ভিতালিকে বিদায় জানানোর পালা আর গাড়িতে করে আমরা এগিয়ে চললাম রোডসের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর লিন্দোসের দিকে নানা রকমের ফুল ফুটে রয়েছে চারিদিকে এখানে ক্লিওবুলস অফ লিন্দোস তার মূর্তি ব্রোঞ্জের মূর্তি সামনে রাখা আছে আর পাশেই রয়েছে লিন্দোসের উপদ্বীপের একটা অংশ যেটা এজিন সাগরের দিকে এগিয়ে গেছে আমরা অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে সামনের স্লোপটা দিয়ে নামতে নামতে এখন আমি লিন্দোস হারবারের খুব কাছাকাছি দূরে দেখতে পাচ্ছি লিন্দোস এখনোপলিস গ্রিসে অন্তত তিনখানা অ্যাক্রোপলিস রয়েছে যেগুলো জগৎ বিখ্যাত তার মতো অবশ্যই অ্যাথেন্সের অ্যাক্রোপলিস পার্থেনন তার কথা না বললেই নয় তারপরে আর লিন্দোস অ্যাক্রোপলিস অ্যাক্রোপলিসের পাশাপাশি অ্যাক্রোকোরিন্থ দেখা হয়নি আমার যদিও কিন্তু লিন্দোস অ্যাক্রোপলিস এখন আমার চোখের সামনে ওপরে যেতে আট ইউরো নামতে সাত ইউরো মোট পনেরো ইউরো ভাড়া জীবনে হয়তো একবারই হোক গাধার পিঠে চড়া পিঠে ওঠাও আমিও সেই তৃতীয় সুর আর ষষ্ঠ সুরের ওপরে চেপে বসেছি গ্রিসের ট্রেডিশনাল রাইড জঙ্কি রাইড সামনে টিপিক্যাল গ্রিক আইল্যান্ডের বাড়িঘর তার সরু গলি আর সামনে যারা যাচ্ছে ঠিক সেভাবে আমিও উঠে বসেছি গাধার পিঠে আর একটা আশ্চর্য রকমের অভিজ্ঞতা হাসিও পাচ্ছে মজাও লাগছে পুরীতে গিয়ে উঠের পিঠে ওঠা হয়েছে দুবার আর ক্রিসে এসে গাধার পিঠে চড়ব না হতে হতে পারে না উঠে বসেছি অতএব ধীরে ধীরে 
দূরে লিন্দোস হারবার ছোট হয়ে আসছে আর এখানে আমি ডংকি রাইড করছি মিলতোর সঙ্গে আমরা এখন আক্রোপলিসের উপরে যাচ্ছি আর গ্রিক ভাষায় যেমন বলে দারুণ পলিকালো পলিওরেয়া গাধার পিঠে করে আমি এখন এসে গেছি লিন্দোস আক্রোপলিসে এখানে আমি পাঁচ থেকে দশ মিনিট বড় জোর সময় কাটাবো তারপর আবার পানস যে কিনা আমাকে নিয়ে এসছে উপরে তার সঙ্গে আমি আবার নিচে চলে যাব সামনে লিন্দো সাক্রোপলিস অনেকে এখানে টিকিট কেটে ঢুকছে আমি আর ঢুকবো না কারণ অ্যাক্রোপলিসের ভিতরে খুব বিশেষ দেখবার কিছু নেই তার পাশাপাশি নিচে আমার বাহন তারা অপেক্ষা করে আছে তাদের সঙ্গে একসাথে নিচে নেমে যাব আমি লিন্দুসে ডংকি রাইডের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার পর ফিরে এলাম রোডস টাউনে মধ্যযুগীয় নাইটসের দুর্গের মধ্যে দিয়ে হেঁটে পৌঁছে গেলাম আবার আমার হোটেলে সেখানে কিছুক্ষণ রেস্ট নেওয়ার পর বেরিয়ে পড়ব রোডস থেকে আমার শেষ রাত্রি উপভোগ করতে সূর্যাস্তের সময় হতেই চলে এলাম প্রাচীন মান্দ্রাকি হারবারে কথিত এই মান্দ্রাকি হারবারেই ছিল রোডসের সেই সপ্তম আশ্চর্যের একটি আশ্চর্য কলসাসের মূর্তি যদিও আজ আর সেই মূর্তির কিছুই অবশিষ্ট নেই যেখানে এই মূর্তির পা দুটি ছিল সেখানে স্থাপন করা হয়েছে দুটি স্তম্ভ যার ওপর রয়েছে একটি পুরুষ এবং একটি নারী হরিণের মূর্তি রোডসদ্বীপের বুকে সন্ধে পেরিয়ে রাত নেমে এসেছিল আর আজকে যেহেতু এখানে আমার শেষ রাত সেই শেষ রাতে শহরটিকে ঘুরে ঘুরে উপভোগ করতে লাগলাম দুচোক ভরে দেখছিলাম শহরে মধ্যযুগীয় এবং অটোমান যুগের নানা স্থাপত্য সেই স্থাপত্যগুলির মধ্যে এই শহরে রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রাচীন অটোমান মসজিদ যদিও আজ তার প্রতিটাই কোনো না কোনো জাদুঘরে রূপান্তরিত হয়েছে রোডসের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সুখকর না হলেও ধীরে ধীরে ভালো লাগতে শুরু করেছিল দ্বীপটাকে এবং ভালোবাসা জমে ওঠার পথেই আমাদের বিদায় নেওয়ার পালা এবার আমি এগিয়ে যাব গ্রিসের বৃহত্তম দ্বীপ ক্রিটের উদ্দেশ্যে আমার ক্রিট যাত্রার বিবরণ দেখতে হলে চোখ রাখতে হবে অঙ্কুশ ট্রাভেল ব্লগ চ্যানেলের পর্দায় তাই সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন অঙ্কুশ ট্রাভেল ব্লগ চ্যানেল
পিঠে এসেছে যখন ক্রেটেন বিয়ার খেতে হবে